ಚಿಂತ ಲೇದು ಅಪಾಯ ಮೇಲೀಲೇದು ಭಯ ಮುಲೇದು ಬಾದಲೇದು ಚಿಂತ ಲೇದು ಅಪಾಯ ಮೇಲೀಲೇದು ಯಾವೇ ನಾಪರಿ ನಾವು ಬಿರಿ ಯಾವೇ ಕಪರಿ
ಬಾಧ ಲೇದು ಚಿಂತ ಲೇದು ಅಪಾಯ ಮೇಲಿ ಲೇದು ಭಯ ಮುಲೇದು ಬಾಧ ಲೇದು ಚಿಂತ ಲೇದು ಅಪಾಯ ಮೇಲಿ ಲೇದು ಯಾವೇ ನಾಥಪರಿ ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಅಂದರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಜನವರಿ ಮಾಸ ಮೂಡವ ವಾರ ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಮನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಸ್ ಮರಿಯು ಪೊಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಯುಮಿನಿಸಮ್ ಯಾವನ್ ಮಂದಿನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತುಂದಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಜನವರಿ ಪದ್ದೆಮದವ ತೇದಿ ನುಂಡಿ ಇರವೈ ಐದವ ತೇದಿ ವರಕು ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ನಿ ಕೊನೆಯಾಡಟ ಜರುಗುತ್ತಿ ಈರೋಜು ಮನ ಈ ಆಲಯಲೋ ಈ ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನೀ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನ ಈ ತರುಣಲ್ಲೋ ಇಕ್ಕಡ ವಿಚ್ಚೇಸಿನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಆಹ್ವಾನಿ ಮರಳ ಪಲುಕುತನಾನು ಎಕ್ಯುಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ವಾಡಬಡುತ್ತಿ ಎಕ್ಯುಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮಾಟ ಓಯ್ಕುಮೇನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ನುಂಡಿ ತೀಸುಕೊಪಟ್ಟದೆ ಎಕ್ಯುಮಿನಿಸಮ್ ದಾನಿ ಅರ್ಧಂ ಗೃಹಂ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಯುಮಿನಿಸಮ್ ಅನಗ ಒಕ ನಿವಾಸ ಗೃಹ ಕುಟುಂಬ ದಾನಿ ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಚರ್ಚಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂತೊಂದು ವಂದಲ ನಲಫೈ ಎನಿಮದವ ಸಂವತ್ಸರಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಡ್ಡದಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡಮ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೋ ಅಪ್ಪಟಿಕಿ ನೂಟ ನಲಫೈ ಏಡು ಚರ್ಚಸ್ ಅಂದಲೋ ಸಭ್ಯತ್ವಾನ್ನಿ ಪೊಂದುನ್ನವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಾನಿಕಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಜೆನಿವಾ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೋ ಉನ್ನದಿ ರಮಾರಮಿ ಮೂಡು ವಂದಲ ನಲಫೈ ಐದು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಲೋ ಸಭ್ಯತ್ವ ಪ್ರಜಲು ಐದು ವಂದಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸಭ್ಯತ್ವ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಉನ್ನಾರು ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಯೂನಿಟಿ ವೀಕ್ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಮನಕು ಇಚ್ಚಿನ ಧ್ಯಾನಾಂಶವ ಏಂಟಂಟೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಶಿಪ್ ಹೇಮ್ ತೂರ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರಾನ್ನಿ ಮೇಮು ಗಾಂಚುತಿಮಿ ಆಯನ್ನು ಕೊನಿಯಾಡ ಬಚ್ಚಿತಿಮೆ ಅನಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಾ ಮನ ಧ್ಯಾನ ಅಂಶಂಗಾ ನಿಯಮಿಂಚಿ ಉನ್ನಾರು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಗತ್ತಿಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲೋಕಾನಿಕಿ ಬೆಲುಗು ಕೊಫನಿಕಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂರ್ಯುಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಐತೆ ಗ್ರಹಾಲು ಸೂರ್ಯನ ಚುಟ್ಟು ಉಂಟವಿ ಈ ಗ್ರಹಾಲನ್ನೇ ಒಕ್ಕ ದಗ್ಗರ ಉಂಡು ದೂರ ದೂರಂಗ ಉಂಟದಿ ಎನ್ನೋ ಕೊನ್ನಿ ಒಂದಲ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೊಕ್ಕಸಾರಿ ಆ ಗ್ರಹಾಲನ್ನೇ 
ఒక వరుస క్రమంలోకి వస్తవి క్రీస్తు మన కేంద్ర బిందువు వివిధ శాఖలకు చెందిన డినామినేషన్స్ చెందిన గ్రహాలంటి వారు మన మధ్యకు విచ్చేసి ఉన్నారు వారందరినీ హృదయపూర్వకంగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను శ్రీకాకుళం మేత్రాణులు గౌరవనీయులైన రాయరాల విజయ్ కుమార్ గారిని పరిశుద్ధ పాపు గారైన ఫ్రాన్సిస్ పోప్ గారు జూలై పదహారో తేదీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో శ్రీకాకుళం మేత్రాసనానికి రెండవ బిషప్గా నియమించి ఉన్నారు బిషప్ రాయరాల విజయ్ కుమార్ గారు ఫిలాసఫీ డిగ్రీ పట్టాన్ని జ్ఞానదీప్ విద్యాపీఠ్ పూణేలో పూర్తి చేసి ఉన్నారు మాస్టర్స్ ఇన్ థియాలజీ ఇన్ ది ఇంటర్నేషనల్ థియాలజేట్ ఆఫ్ పోంటిఫిచియో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిషోనీ ఎస్రై మోన్జా ఇటలీలో పూర్తి చేసి ఉన్నారు లైసెన్షియేట్ ఇన్ బిబ్లికల్ థియాలజీ ఫ్రమ్ సెంట్ లూయిగి యూనివర్సిటీ నేపుల్స్ ఇటలీ ఈ వాస్ ఆర్డెంట్ ఎ ప్రీస్ట్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎట్ ఖమ్మం మన బిషప్ గారు తన పాస్టల్ మినిస్టర్ని ఇటలీ బ్రజిల్ మరియు ఇండియాలో నిర్వహించి ఉన్నారు రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పిఎంఐ కాంగ్రిగేషన్స్కి రెండు మార్లు సుపీరియర్గా ఆయన పదవి బాధ్యలు చేపట్టి ఉన్నారు ఈ తరుణంలో హృదయపూర్వకంగా మన ప్రియతమ మేత్రాణులు రాయరాల విజయ్ కుమార్ గారిని మన మధ్యకు ఆహ్వానిస్తున్నాను గౌరవనీయులైన పాద ప్రేమానంద్ గారు పాద విజయరెడ్డి గారు బిషప్ గాని పుష్ప గుర్చంతో షాల్తో సత్కరిస్తారు మన మధ్య విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథుల్ని మన బిషప్ గారు బుక్కేతో సత్కరిస్తూ షాలోతో సన్మానిస్తారు నాకు సహకరించవలసిందిగా డాక్టర్ జీవన్ గారిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను నేను పేరు చదవగా డాక్టర్ జీవన్ గారు బిషప్స్ గారిని పాస్టర్స్ గారిని పరిచయం చేస్తారు బిషప్ సుజ్ఞానరావు గారు సుజ్ఞానరావు గారు అప్పర్ రూమ్ ఫెలోషిప్కు ప్రేయర్ ఫెలోషిప్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్కు వారు డైరెక్టర్గా ఉంటున్నారు వారి ఇండియా పరిసర ప్రాంతాల అన్నింటిలో కూడా వారి పరిసరంలో ప్రభు సేవలో వారు ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నారు వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం
ప్రెసిడెంట్ బిషప్ శామ్యుయల్ మోజస్ గారు వీరు ఇంటర్నేషనల్ పెంటికోస్టల్ హోలీనెస్ చర్చెస్కి మరి భారతదేశ మంత్రుల్లో కూడా మరి డైరెక్టర్గా వ్యవస్థాపకులుగా ఉంటున్నారు వారు కూడా మరి మన మధ్యలోనికి రావడం సంతోషం వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నా రివిడెంట్ డాక్టర్ కృపానందం గారు వీరు దైవ శక్తి పరిచర్యలు మరియు సేవియర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మినిస్ట్రీస్ అనే ఆర్గనైజేషన్స్ వ్యవస్థాపకులు వీరు పరిచయలు మరి భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో వాడుపడుతున్నారు వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం డాక్టర్ అధికారి జేకబ్ గారు తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి మరి అతిపెద్ద చ సంఘమైనటువంటి తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ దేవాలయానికి ముఖ్య కాపరిగా ఉంటూ ఉన్నారు వీరిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వీరు కూడా మరి బ్యాప్టిస్ట్ దేవాలయానికి రెండవ దయోజనులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు వీరిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను మిస్టర్ హెన్రీ గారు హెన్రీ గారు వీరు సీనియర్ క్రిస్టియన్ మెంబర్స్ అసోసియేషన్కి మరి వ్యవస్థాపకులుగా డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు వీరిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు డాక్టర్ జీవన్ గారు జాన్ జీవన్ నేనేనండి మరి దైవశక్తి పరిచయలకు అసిస్టెంట్ కాపురిగా వ్యవహరిస్తూ మరి భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో వాడపడడానికి దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు నన్ను నేనే ఆహ్వానించుకుంటున్నాను సహాయ మాత దేవాలయ విచారణకర్తలైన గౌరవనీయులు ఫాదర్ భూషణ్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను శ్రీకాకుళం మేత్రాసన కోషాధికారైన పూజ గురువులు గౌరవనీయులైన ప్రేమనంద్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఫాదర్ స్టీవెన్ గారిని హృదయపూర్వకంగా 
ఆహ్వానిస్తున్నాను దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దేశంలో ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉన్నది ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జ్యోతి ప్రజ్వలతో ప్రారంభమవుతుంది క్రైస్తవ మైన మనందరం ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిని వెలిగించే కార్యక్రమాన్ని చేపడదాం మొదట గౌరవనీయులైన శ్రీకాకుళం మేత్రానులు రాయరాలు విజయకుమ్ గారు క్యాండిల్ని వెలిగిస్తారు తదుపరి బిషప్ శామ్యుల్ మోజస్ గారు బిషప్ సుజ్ఞానరావు గారు రెవిడెన్ డాక్టర్ కృపానందం గారు కృపానందం గారు డాక్టర్ అధికారి జేకబ్ గారు డాక్టర్ శాంసన్ కుమార్ గారు మిస్టర్ హెన్రీ గారు డాక్టర్ జీవన్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు ప్రార్థన గీతం
ఈనాడు చదవలసినటువంటి నెహమ్య ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం నుంచి పదవ వచనం వరకు ఏడవ నెల మొదటి దినమున యజ్రా గ్రంథము నాకు తెచ్చాను అచ్చట స్త్రీలు పురుషులు ధర్మశాస్త్రమును అర్థము చేసుకొను పాటి ప్రాయం గల పిల్లలు గుమ్మగూడి ఉండిరి అతడు ఆ మైదానముననే ప్రజల ఎదుట ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు గ్రంథము చదివాను ఎల్లరూ సావధానముగా వినిరి సమావేశము కొరకు ప్రత్యక్షంగా నిర్మించిన కొయ్య వేదిక పైకెక్కి యజ్రా ధర్మశాస్త్రము చదివాను అప్పుడు మత్త మత్తత్య క్షేమ అనాయ ఉరియా హిల్కియా మసేయ అతని కుడి ప్రక్కన నిలిచుండిరి అతని ఎడమ ప్రక్కన పెదాయ మిషాయేలు మల్కియా హషాము హష్డాన జక్కర్య మొషూలాము నిలిచుండిరి యజ్రా వేదిక నెక్కిచుండుటే అందరికంటే ఎత్తున నిలవబడిన కనుక ప్రజలెల్లరూ అతని వైపు చూచుచుండిరి అతడు గ్రంథము విప్పగానే జనులెల్లను లేచి నిలుచుండిరి యజ్ర మహాదేవుడైన యావేను స్థుతించెను ప్రజలెల్లను చేతులు పైకెత్తి ఆమెన్ ఆమెన్ అని బదులు పలికిరి అటుపిమ్మట ఎల్లరూ నెల మీద సాగిలిపడి యావేకు నమస్కరించిరి అంతటి ప్రజలు లేచి తమ తమ తావుల అందు నిలుచుండిరి అప్పుడు ఈ క్రింద లేవీలు వారికి ధర్మశాస్త్ర భావమును వివరించిరి ఏషావా భాని షెరభ్య యామీను అకబ్యో షబేతయు హోదియా మాసియా కెలీట అసార్య యోసాబాదు హనాను పెలాయ వారు ధర్మశాస్త్రమును చదివి దానిన వధించిరి దాని తాత్పర్యమును వివరించిరి ఆ చదివిన భాగమును ప్రజలు అర్థము చేసుకుని పరిశుద్ధ వాక్యమును దేవుడు దీవించును గాక ప్రార్థన చేయవలసిందిగా జీవన్ కుమార్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నా తల్లి వంచి కండ్లు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం అమలతి మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా పరలోక తండ్రి మీ అత్యున్నతమైనటువంటి అతి ఘనమైన అతి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ నామమునకు లెక్కనే కోట్ల కులది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం బాబా ఈ చలకూట మీ సన్నిలో ఈ విధంగా మేము కూడుకొని మేమందరము ఐక్యతను చాటి చెప్పడానికి మీరు మా మధ్య ఉంచినటువంటి ఈ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి అనేకులతో పంచుకోవడానికి మీరు కృప చూపించినందుకు మీకు స్థుతులు ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు దయచేస్తారు మీకు స్థుతులు ఈ కుడి కందరిలో ఉన్నదేవా అది నుంచి ఉన్నదేవా అంతవరకు సమస్తాన్ని మర్యాద కానీ క్రమం కానీ జరిగించుకున్నాను మీరే మహిమ పొందండి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తాం క్రీస్తు పెరడ మనవులన్నీ వేడుకుంటున్నాము తండ్రి రెండవ పట్టణం డాక్టర్ అధికారి జేకబ్ గారు చదవలసిందిగా కురంతీలకు రాయబడిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి కొన్ని మాటలు 
క్రీస్తు పెక్కు అవయములు గల ఒకే శరీరం వంటి వాడు పెక్కు అంగములతో కూడినను శరీరము ఒకటియే కదా అట్లే యూదులమైనను అన్యులమైనను బానిసులమైనను స్వతంత్రులమైనను మనమందరము ఒకే ఆత్మ ఎందు ఒకే శరీరంలోనికి జ్ఞాన స్నానము పొంది తిమి అందరమును ఒకే ఆత్మను పానము చేసిన వారమై తిమి శరీరము ఒకే అవయముతో కూడినది కాదు అది పెక్కు అంగములతో కూడినది నేను చేతిని కాను కనుక నేను శరీరమునకు చెందిన దానను కాను అని పాదము పలికినచ్చు అది శరీరమున ఒక భాగము కాకపోదు నేను నేత్రమును కాను కనుక నేను శరీరమునకు చెందిన దానను కాను అని చెవి పలికినచ్చు అది శరీరమున ఒక భాగము కాకపోదు శరీరమంతయును ఒక నేత్రమే అయినచ్చు అది ఎట్లు వినగలదు శరీరమంతయును ఒక చెవియే అయినచ్చు అది ఎట్లు వాసన తెలుసుకొనగలదు కానీ తన సంకల్పానుసారముగా ప్రతి అవయమును దేవుడు శరీరమున చేర్చను అంతయు ఒకే అవయవమైనచో శరీరమే ఉండదు కనుకనే పెక్కు అవయములు గలవు కానీ శరీరం ఒక్కటే కాబట్టి నీతో నాకు అవసరం లేదు అని కన్ను చేతితో పలుకజాలదు అట్లే మీతో నాకు పని లేదు అని శిరస్సు పాదములతో పలకజాలదు అంతేకాక బలహీనముగా తోచు అవయములు లేకున్నచో మనము జీవితము గడపజాలము ముఖ్యమని మనము భావింపని అవయములనే ఎంతయో శ్రద్ధగా చూచుకుందము అందవిహీనములైన శరీర భాగములు ఎక్కువ శ్రద్ధను శ్రద్ధను పొందగా అందముగానున్న శరీర అవయములకు ఆ శ్రద్ధ అవసరము లేకపోవచ్చును గౌరవ విహీనములకు అవయవములకు అధిక గౌరవము కలుగుటకై దేవుడే మన శరీరములను అటులా ఏర్పరచను కనుక శరీరములో వైరుధ్యములు లేవు దాని ఎందలి విభిన్న అవయవములన్నీ ఒకదానిపైన ఒకటి సమాన శ్రద్ధను కలిగినటకు ఆయన అటులు చేసను శరీరమున ఒక్క అవయ ఒక్క అవయవము బాధపడినచ్చు దానితో పాటు అన్ని అవయవములను బాధపడును ఒక అవయవము గౌరవం పొందినచ్చు దాని ఆనందమున మిగిలిన అవయవములన్నీ పాలు పంచుకొనును కావున మీరందరూ క్రీస్తు శరీరము ప్రతి వ్యక్తియు దానిలో ఒక భాగమే దేవుడు శ్రీసభలో మొదట కొందరిని అపోస్తులుగాను పిమ్మట కొందరిని ప్రవక్తులనుగాను తదుపరి కొందరిని బోధకులుగాను ఆ పైన కొందరిని అద్భుతములు చేయవారిగాను తరువాత కొందరిని స్వస్థత కూర్చు శక్తి గలవారిగాను కొందరిని ఉపకారములు చేయవారిగాను కొందరిని పరిపాలకులుగాను కొందరిని వివిధములకు భాషలు మాట్లాడు వారిని గాను నియమించను అందరూ అపోస్తుల అందరూ ప్రవక్తల అందరూ బోధకుల అందరూ అద్భుతములు చేయుదురా స్వస్థపరచు శక్తి అందరికీ కలదా అందరూ వివిధములకు భాషలో మాట్లాడుదురా అందరూ వాని అర్థమును తెలియచేయుదురా కనుక శ్రేష్టమైన వరములను ఆసక్తితో అపేక్షింపుడు అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన మార్గమును ఒకదానిని నేను మీకు చూపెదను దేవుడు తన వాక్యము మన మధ్య దీవించునుగాక ధన్య జీవితం దేవుని వరము పుణ్య జీవితం మానవ ధర్మం జీవితం దేవుని వరము పుణ్య జీవితం మానవ ధర్మం కీర్తి సదా దేవుని కృపలను కీర్తి సదా దేవుని కృపలను సత్పు 
క్యాథలిక్ మిషన్ శ్రీకాకుళం డయసిస్లో నీవు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి వారికి ఇచ్చిన ప్రే ప్రేరేపణను బట్టి ఎక్కిమెనికల మీట్ ద్వారా మేమందరం ఈ రీతిగా కూడుకోవడానికి మాకు నువ్వు కల్పించిన యొక్క మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును రాజా రక్షక నీ కృప లేనిది నీ నడిపింపు లేనిది మేము ఏమీ చేయలేము నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడేవి తండ్రి నహేమియా కాలంలో వచ్చిన రివైవల్ నీ వాక్యము ద్వారా అజ్రా శాస్త్రి తీసుకువచ్చిన ఆ యొక్క వాక్యము ద్వారా వాక్యము చదువుట ద్వారా అర్థం చేసుకున్నట్టు ద్వారా ఆ రివైవల్ వచ్చింది అదే రీతిగా మేము ఎన్ని అవయవాలుగా ఉన్న శరీరములో అందరము నీకు ఒక్క శరీరములో ఉన్నాం తండ్రి 
గనుక ప్రభు నాయన మేము ఆయా డినామినేషన్స్ నుండి మరి సమయంలో నీ బిడలుగా మేము చేరుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి నీ ప్రసన్నత మాకు తోడుగా ఉంచి నడిపించు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో ఏక భవిస్తారు వారి మధ్యలో నేను ఉంటానని చెప్పిన దేవుడివి నీవు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను బహు దుర్దినాలలో ఉన్నాము నాయన క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి ప్రభువ ఇలాంటి సమయంలో మేము కలిసికట్టుగా ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండి నాయన క్రైస్తవ ప్రేమని క్రైస్తవ యూనిటీని ఐక్యతని నాయన మేము తెలియపరచాలి అట్టి కృపని దయచేయండి నాథ ఏ ఉద్దేశంతో ఈ ఎక్యుమెనికల్ మీట్ని నువ్వు సిద్ధపరిచున్నావో దానిని బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాము వాక్యం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాము ఆశీర్వదించు నడిపిస్తున్న నీ దీన సేవకులని ఆశీర్వదించు ఆరంభం నుండి అంతం వరకు సమస్తాన్ని నీ నామానికి మహిమ తెచ్చే రీతిగా క్రైస్తవ ఐక్యతని బలపరిచే రీతిగా జరిగించమని ఈ ఎక్యుమెనికల్ మీట్ ద్వారా నీవు ఒక్కడవే మహిమ పొందమని మా ప్రభువు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె విశేషపట్టడానికి ముందు బైబిల్ ప్రదక్షిణ ఉంటుంది దయచేసి అందరు నిలబడవలసిందిగా కోరుచున్నాము ప్ర 
భూమి ఉండనుగాక పునీతలుక గారు వ్రాసిన శుభవార్తలోని భాగము వార్త మొదటి అధ్యాయము లుకాస్ వార్త మొదటి అధ్యాయము పవిత్ర వచ్చములు ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు మరియు పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు వచ్చినములు ప్రస్తావన ఘనత వహించిన తేయఫిలు మన మధ్య జరిగిన సంఘటనలను వ్రాయుటకు అనేకులు ప్రయత్నించేరి వారు వ్రాసిన ఈ సంఘటనను మొదటి నుండి ప్రత్యక్షముగా చూచిన వారి వరణ సువార్తను బోధించిన వారి వరణ మనము విని ఉన్నాము కావున అన్ని విషయములను మొదటి నుండి జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన పిదప వాణిని నీ కొరకు వరుసగా వివరించి వ్రాయుట సముచితమని నాకు తోచినది నీకు ఇరుగు చేయబడిన విషయములను గూర్చిన వాస్తవమును నీవు గ్రహించుటకై ఈ గ్రంథమును వ్రాయిచున్నాను పద్నాలుగో వచ్చము నుండి నీ ఆనందముతో ఉపంగెదవు అతని జన్మము అనేకులకు సంతోష కారణ మగును ప్రభు దృష్టిలో అతడు గొప్పవాడుగును ద్రాక్షరస్సమును కాని మద్యమును కాని పానము చేయుడు తల్లి గర్భముననే పవిత్రాత్మతో నింపబడును అతడు ఇజ్రాయేలు సంతతిలో అనేకులను ప్రభువకు దేవుని వైపు మరలించును అతడు ఏలియా ఆత్మయ్యను శక్తియును గలవాడై ప్రభువునకు ముందుగా నడుచును తల్లిదండ్రులను బిడ్డలను సమాధానపరుచును అవిధేయులను నీతిమంతుల మార్గమునకు మరల్చును ప్రభు కొరకు సన్నద్ధులైన ప్రజలను సమాయత్తపరుచును అనేను అంతటా జకరేయ దేవదూతతో ఇది ఎట్లు జరుగును నేను ముసలివాడను నా భార్యకు కూడా వయస్సు వాలినది అని పలికెను అప్పుడు దేవదూత నేను గాబ్రియేలును దేవుని సన్నిధిలో ఉండువాడను ఈ శుభ సమాచారమును నీకు అందజేయుటకు పంపబడితని నీవు దేవుని విశ్వసింపనందున అదనరి వేరు వరకు మోగవాడు అయి ఉందు అని పలికెను ఇంతలో వెలుపలి ప్రజలు జకరయ్య కొరకు వేచియుండి దేవాలయమున అతను ఇంత జాగు చేయటకు కారణమేమిటా అని ఆశ్చర్యపడిరి ఇది క్రీస్తు సువిశేషము సువిశేష ప్రబోధన ద్వారా మనందరి పాపములు మన్నించబడినగాక అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా పూజ గురువులు మన ప్రియతమైన మేత్రాల గారిని గౌరవనీయులు పూజ్యులు అయినటువంటి రెవరెండ్ బిషప్ సుగునారావు గారికి రెవరెండ్ బిషప్ సామ్యుయల్ మోజస్ గారికి రెవరెండ్ కృపానందం గారికి రెవరెండ్ బిషప్ విశ్వాసరావు గారికి డాక్టర్ శామ్సన్ గారికి మిస్టర్ హెన్రీ గారికి డాక్టర్ జాన్ జీవన్ గారికి ఫాదర్ పౌల్ భూషణ్ గారికి ఫాదర్ ప్రేమానందం గారికి ఫాదర్ స్టీఫెన్ గారికి 
ఈ వేదికని అలంకరించినటువంటి దైవ సేవకులకు అందరికీ శ్రీకాకుల మేత్రాసనం తరపున నా యొక్క హృదయపూర్వక స్వాగత సుమాంజలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మీ రాకతోని ఈనాడు మా శ్రీకాకుల మేత్రాసనములో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది అని చెప్పటంలో అతిశయోక్తి లేదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇటువంటి సదస్సు ఇటువంటి ప్రార్థనా కూటం శ్రీకాకుల మేత్రాశ్రమలో మొట్టమొదటిసారిగా మేము చేస్తూ ఉన్నాము మరి మీకు ఎన్ని పనులున్నా కానీ వాటిని పక్కన పెట్టి క్రైస్తవ సమైక్యత ప్రార్థన వారములో క్రైస్తవులందరూ ఏకంగా ఉండి దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి అనేటటువంటి ఈ యొక్క సదుద్దేశంతో మీరందరూ మాతో కలిసి ఈ యొక్క ప్రార్థనా కూటంలో పాల్గొన్నందుకు మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రార్థనా కూటములో పాల్గొనాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా నేను దేవుణ్ణి కోరుకున్నది ఒకటి అదేమిటంటే ద వర్చ్యూ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ హ్యూమిలిటీ దయచేసి నాకు ఆ హ్యూమిలిటీని దయచేయి నాయన ఇటువంటి ప్రార్థనా కూటములో ఎందుకు అని అంటే అది ఉంటేనే కానీ నేను ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇటువంటి ప్రార్థనా కూటాల్లో నేను పాల్గొనలేను అందుకనే ఈరోజు నాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరిని కూడా కోరుకునేది ఏమిటంటే వి నీడ్ టు బీ హంబుల్ ఇనఫ్ టు ప్రే ఫర్ ఈచ్ అదర్ అది మనం దేవుణ్ణి మొట్టమొదటిగా దట్ ఈస్ అ ఫౌండేషన్ ఫర్ మీ టు స్టార్ట్ దిస్ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఎందుకంటే అది ఉంటేనే మనం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోగలము ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ప్రేమించగలము ఒకళ్ళని ఒకరితో కలిసి మనము పరిచయకలము ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను అదేమిటంటే కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ప్లానింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రెస్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ద సక్సెస్ ఈరోజు నాడు మనము మొట్టమొదటిసారిగా మనందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ కెథడ్రల్లో కెథడ్రల్లో చెప్పాలి అని అంటే ఈరోజు మర్చిపోని లేని రోజు అనమాట మరి ఈ రోజుతో ఇది ఆగిపోకుండా ఈ యొక్క క్రైస్తవ సమైక్యత ప్రార్థన కూటాలు ఇంకా మన మేత్రాసనంలో జరగాలి అని మనందరం కలిసి ఇంకా ప్లాన్ చేయాలి అని మనందరం కలిసి పని చేయాలి అని ఆ భగవంతుణ్ణి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను నేను థియాలజీ చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది ఇంటర్ రిలీజియస్ డైలాగ్ అని అంటే అన్ని మతాల మధ్య ఒక డైలాగ్ ఇంటర్ రిలీజియస్ డైలాగ్ దాన్ని చెప్పేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ ఒక కథ చెప్పారు ఏమిటి అని అంటే నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు మీకు తెలిసే ఉండదు చాలామంది అయినా కానీ ఒకసారి చెప్తారు మీకు నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు ఒక ఏనుగుని పట్టుకుంటారు ఒక ఏనుగుని పట్టుకుంటారు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గురువు గారు ఒక్కళ్ళు ఒక్క వైపు ఒకళ్ళు దక్షిణం వైపు ఒకళ్ళు ఉత్తరం వైపు పడమట వైపు ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అవయవాన్ని పట్టుకుంటారు ఈ నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు అయితే అది పట్టుకున్న తర్వాత అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి గురువు గారు ఒక మొదటి గుడ్డి వాడిని పిలిచి అడుగుతాడు అరే బాబు ఈ ఏనుగు నీ దృష్టిలో ఏ రకంగా ఉంటుంది అని అతను తొండం పట్టుకున్నాడు తొండాన్ని పట్టుకున్నాడు అప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే ఇది ఒక చాలా మృదువైనటువంటి ఒక ఇది దాన్ని ఏమంటారు మృదువుగా ఉన్నటువంటి వేలాడేటటువంటి ఒక అవయవం అని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఉగుతూ ఉంది కదా 
మంచిది నాయన చాలా సంతోషం అన్నాడు ఇంకొక రెండో వాడిని అడుగుతాడు అయ్యా బాబు నీవు ఏనుగుని ఒక్కసారి డిస్క్రైబ్ చేయమని చెప్తాడు అప్పుడు అతను ఏ కాలు పట్టుకుంటాడు అప్పుడు అతను అన్నది ఏనుగు ఎలాగా ఉంటుంది అని అంటే ఏనుగు ఒక పిల్లర్ లాగా ఉంటుంది గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అని అంటాడు వెరీ గుడ్ సో అతని దృష్టిలో ఏనుగు అలాగా ఉంటుంది ఇంకొక అతన్ని అడుగుతాడు అయ్యా నీవు ఏనుగుని చెప్పు ఎలా ఉంటుంది ఏనుగు అని అతను చెవి పట్టుకుంటాడు చెవి పట్టుకుంటాడు ఏనుగు యొక్క చెవి ఎలా ఉంటుంది ఏనుగు యొక్క చెవి అతను ఏనుగు అతని దృష్టి ఎలా ఉంటుంది ఒక చాటలాగా ఉంటుంది ఏనుగు ఒక చాట అని అంటాడు ఇంకో అతను ఏనుగు యొక్క కొమ్ములు పట్టుకుంటాడు అప్పుడు అతను ఏమని చెప్తాడు ఏనుగు ఒక కొమ్ములాగా ఉంటుంది అని చెప్తాడు ఎందుకు నేను మొట్టమొదటిగా హ్యూమిలిటీ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ బికాస్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ సింపుల్ హౌ ఇగ్నరెంట్ వీ ఆర్ మనము ఎంత అజ్ఞానులమో అనేటటువంటిది ఇటువంటి సదస్సుల్లో మనకి అర్థమవుతూ ఉంది మనం ఇటువంటి సదస్సుల్లో ఈరోజు నాడు మరి అందుకనే మన పరిశుద్ధ తండ్రి గారు మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వారములో తాను ప్రత్యేక విధంగా క్రైస్తవ శిరుసభని మన కథోలిక శిరుసభని ఈ యొక్క ప్రార్థన క్రైస్తవ సమైక్య ప్రార్థన వారములో పాలు పంచుకోవాలి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్తారు ఈరోజు మనం ఒక అందమైనటువంటి బైబిల్ వాక్యాలని చదువుకున్నాం పునీత చిన్నప్ప గారు కొరింతీలకు రాసినటువంటి లేఖలో చాలా చక్కగా వర్ణించారు ఏమని వర్ణించారు అని అంటే మీరు అందరూ దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క శరీరము వీఆర్ ఆల్ మిస్టికల్ బాడీ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ వీఆర్ మిస్టికల్ బాడీ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మీలో చెవి ఒక చేయి నేను దీనిలో భాగము కాను అని అంటే ఆ శరీరం అంతా కూడా బాధపడుతూ ఉంది దీనిలో కన్ను నేను దీనిలో భాగము కాదు అని అంటే శరీరం అంతా కూడా బాధపడుతూ ఉంది దెబ్బ తింటుంది దీనిలో నా కాలు నేను వీళ్ళతో కలిసి పని చెయ్యను అని అంటే శరీరం అంతా కూడా బాధపడుతుంది చూసారా ఒక్క చిన్న అవయవం ఆ శరీరములో పని చెయ్యను అనేటటువంటి భావన వస్తేనే ఆ శరీరానికి ఎంత బాధ కలుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోగలం మరి అటువంటిది ఆ శరీరములో ఉన్నటువంటి అవయాలన్నీ కూడా కలిసి మెలసి తమ యొక్క బాధ్యతలను సక్రమంగా చేసినట్లయితే ఆ శరీరము టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్తుంది రిజల్ట్ రెండు వందల పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది మనకి చాలా చక్కగా తెలుసు అన్ని అవయవాలు ఉన్న వాళ్ళకి అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళకి మధ్య ఉండేటటువంటిది కానీ కొన్నిసార్లు మనకంటే అన్ని అవయవాలు ఉన్న వాళ్ళకంటే కూడా కొంత అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే సోమరిపోతులుగా అయిపోతున్నాం మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు కానీ ఇంతకంటే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భావాన్ని కంపారిజన్ పోలికని యేసు ప్రభు తన యొక్క శిష్యులకు చెప్తాడు పునీత చిన్నప్ప గారు చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా ప్రాక్టికల్ ఒక శరీరంతో పోల్చాడు స్త్రీ సభ ఒక శరీరం మనందరం కూడా శరీరంలో భాగస్తులమే ఇది ఒక పెద్ద మనకి ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్ యామై డూ ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ యూనివర్సల్ చర్చ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సల్ చర్చ్ ఫౌండెడ్ బై జీజస్ క్రైస్ట్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై హిమ్ అండ్ ఐ ఆమ్ ఫౌండ్ ఐ ఆమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ యు ఆర్ ఆల్సో ఫ్యాన్ ఆఫ్ జీజస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఇంకొకటి యేసు ప్రభు ఈ యొక్క ఐక్యత గురించి చెప్పాలి అని అంటే తన నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాటలు యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటో వచనంలో మన ఇరవై ఒకటో వచనం నుండి మనం ఒక్కసారి చదువుకున్నట్లయితే మనకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది ఎవరి దగ్గర అయినా మైక్ ఉన్నట్లయితే దయచేసి మైక్ దగ్గరకు వచ్చి యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటో పద్ పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం నుండి ప్లీజ్ 
వారందరూ వారందరూ ఒకరిగా ఏకమై ఉండునట్లు ఒకరిగా ఐక్యమై ఉండునట్లు ప్రార్థించుచున్నాను ప్రార్థించుచున్నాను ఓ తండ్రి ఓ తండ్రి నేను నీ అందును నేను నీ అందును నీవు నా అందును నీవు నా అందును ఉండునట్లు వారిని వారిని మన ఎందు ఉండనిమ్ము మన ఎందు ఉండనిమ్ము నీవు నన్ను నీవు నన్ను పంపితవని పంపితవని లోకము విశ్వసించుటకు లోకము విశ్వసించుటకు వారు ఒకరుగా వారు ఒకరిగా ఐక్యమై ఉండనిమ్ము ఐక్యమై ఉండనిమ్ము చాలా చాలా చక్కని వాక్యాలు చాలా చక్కని వాక్యాలు యోహాను స్వార్తలో యేసు ప్రభు పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువుని వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు చచ్చిపోయే ముందల తాను మరణించే ముందల తన యొక్క శిష్యులకి చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క నాలుగు అధ్యాయాలు పదమూడవ అధ్యాయం నుండి పదిహేడవ అధ్యాయం వరకు చాలా ఆఖరి బోధలు యేసు ప్రభు లాస్ట్ డిస్కర్స్ టు ద డిసైపుల్స్ దానిలో ఈ పదిహేడవ అధ్యాయము ఒక ప్రార్థనా రూపంలో ఉంటుంది ఆ ప్రార్థనలో యేసు ప్రభు తన తండ్రికి చేసినటువంటి ప్రార్థనలో ముఖ్యమైన భాగం ఏమిటంటే యేసు ప్రభు మీద ఎవరెవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండాలి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే గొడుగు కిందకి రావాలి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే తాటి మీద ఉండాలి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దానికి ఇంకొక పోలిక ఏమిటి అని అంటే నేను నీతోని ఎలాగా ఉన్నానో నీవు నాతోని ఎలాగా ఉన్నావో తండ్రి నేను నీ ఎందు ఎలాగా ఉన్నానో నీవు నా ఎందు ఎలాగా ఉన్నావో అదే రకంగా ఈ యొక్క విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఒకరితోని ఒకళ్ళు ఉండాలి క్రిస్టలాజికల్ యూనిటీ అది దేవుణ్ణి నుండి వచ్చినటువంటి ఐక్యమత్యం మనం సొంతంగా పొందాలి అంటే పొందలేము ఆ యేసు ప్రభుని చూసి ఆ త్రియేక సర్వేశ్వరుని పిత పుత్ర పవిత్రాత్మలలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఐక్యమత్యం ఎంత గొప్పదో మనం చూసినట్లయితే ఆ ఐక్యమత్యాన్ని మనం అనుసరించినట్లయితే మనము కూడా యేసు ప్రభు యొక్క విశ్వాసానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నిదర్శనాన్ని ఇస్తాం ఇంకోటి ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడంటే యేసు ప్రభు నన్ను నీవు పంపించావు ఈ లోకానికి నీవు నన్ను పంపించావు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా అని అందరూ నమ్మాలి అని అంటే దానికి ముఖ్యమైన ఫౌండేషన్ ఏమిటి అంటే అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలి చాలా చక్కగా చెప్తారు ఓ తండ్రి నేను నీ అందును నీవు నా ఎందును ఉండినట్లు వారిని మన ఎందు ఉండనేము నీవు నన్ను పంపితువని లోకము విశ్వసించుటకు వారు ఒకరిగా ఐక్యమై ఉండనిమ్ము వారు ఒకరిగా ఐక్యమై ఉండనిమ్ము ద స్పిరిట్ ఆఫ్ యూనిటీ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ చర్చెస్ అందుకనే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈరోజు నాడు మనం ఇక్కడికి రావటానికి ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనా కూటమి అందరిలాగా అన్ని రోజు చేసేటటువంటి దివ్య బలి పూజ కాదు అన్నిసార్లు చేసేటటువంటి ప్రార్థన కూటాలు కావు ఈ రోజు నాడు మనతో పాటు మన యొక్క కుటుంబములో మనకు తెలవనటువంటి చాలామంది వ్యక్తులు ఈరోజు ఇది అంతా మనందరం ఒకటే కుటుంబం అని తెలి తెలిసి తెలుసుకొని మనందరం కలిసి చేసేటటువంటి ప్రార్థన ఇంకా చాలామంది మనతో పాటు మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేయాలని ఆ భగవంతుడిని మనం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం అంతేకాకుండా ఈరోజు ధ్యానాంశం వి సా ఎ స్టార్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ ముగ్గురు రాజులు అని మనం అనుకుంటున్నాము దీంట్లో మూడు మూడు బహుమతులు తెచ్చారు వాళ్ళు వివిధమైనటువంటి బహుమతులు తెచ్చారు మన ఇండియాలో ఉంటే చిన్నప్పటి నుండి మనం చదువుకున్నాం ఒక ప్రోవెర్బ్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ గ్రేట్ కంట్రీ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ గాట్ దాట్ యూనిటీ ఇన్ ద డైవర్సిటీ మన అందరం కలిసే ఉంటాం మనం వేరు వేరు వాళ్ళగా ఉన్నా వేరు వేరు రాష్ట్రాలకు చెందిన వేరు వేరు భాషలకు చెందిన వేరు వేరు ఇది చెందిన కానీ వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ అని మనం చిన్నప్పటి నుండి ఈ మాట చదువుకునే ఉన్నాము అది దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఐ బిలాంగ్ టు ఇండియా దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ మీ ఫర్ మై థింకింగ్ అది ఉండాలి అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ రాజులు వేరే వేరే బహుమతులు తెచ్చారు ఒకతను యేసు ప్రభుని రాజు అని బంగారాన్ని తెచ్చాడు ఇంకొకతను యేసు బాలయేసు ఓ 
నిజమైన మనిషి అని ఇంకొక బహుమతి తెచ్చాడు బాలయేసు నిజమైన దేవుడు అని ఇంకొక బహుమతి వాళ్ళు బాలయేసుని వివిధ రకాలుగా ఆలోచించుకొని వచ్చారు కానీ ఎక్కడా వారందరినీ కూడా కలిపింది ఏమిటి అని అంటే ఒక నక్షత్రం ఒక నక్షత్రం ఆ నక్షత్రము వెలుగు కింద వీళ్ళు బాలయేసుని కనుకొన్నారు మరి ఈరోజు నాడు మనందరం కూడా అదే నక్షత్రం కింద వివిధ బహుమతులతో ఆ బాలయేసుని ఆరాధించటానికి వచ్చాం మనందరం కూడా బాలయేసు దగ్గరికి వచ్చి సాష్టాంగ పడి ప్రభువా మరి ఇదిగో మేమందరం కూడా మా దగ్గర ఉన్న వాటిలో లేని వాటిలో తెచ్చి నీకు అర్పిస్తున్నాము అల్పులము అయోగ్యులమైన మా యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరిచి మా అందరిని ఐక్యం చేయమని ఆ భగవంతుడిని మనం ప్రత్యేక విధంగా దివ్య దీంట్లో మనం ఈ యొక్క ప్రార్థన కూటంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ యొక్క ప్రార్థన కూటానికి మూల కారకులైనటువంటి ఫాదర్ క్రిస్టఫర్ కస్తూరి థామస్ గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను చాలా రోజుల నుండి కష్టపడి మరి ఈ యొక్క ప్రార్థన కూట నేను చెప్పాను అన్ని ప్రార్థన కూట లాంటిది కాదు అని కొంతమందికి అనుమానం ఉండవచ్చు ఏంటి బిషప్ గారు ఏంటి ఇట్లాగా అందరితో కలిసి కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని కొంతమంది అటువంటి అభిప్రాయాలు మీ నుండి తీసివేయాలి అని అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఇటువంటి ప్రార్థన కూటాలు మనం చేయాలి ఇంకా ఎన్నో చేయాలి మనందరం కలిసి ప్రార్థించాలి అదే రకంగా మరి ఈ యొక్క కెథడ్రల్లో మీరు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చూశారు ఒక పెద్ద ఫ్లెక్సి పెట్టించారు పైన కర్టెన్ ఉంది ఒక ఫ్రేమ్స్ పెట్టించారు దానికి మరి మీ యొక్క విచారణ కర్తలకి ఇంత మరి అనుకున్న సమయంలో చేసేటటువంటి హంగులకి అన్నిటికి కూడా మీకు నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఈ ప్రార్థన సదస్సులో పాల్గొన్న మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ మై లాడ్ ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ మెసేజ్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎస్ తదుపరి కార్యక్రమం తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా గౌరవనీయులు రెవరెండ్ బిషప్ శామ్యుల్ గారిని శామ్యుల్ మోజస్ గారిని కోరుతున్నారు వరల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ ద్వారా యూనిటీ వీక్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్యూమెనికల్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అనే చక్కని సదస్సును ఆ యొక్క ప్రణాళిక చేసి దాన్ని నడిపిస్తూ మరి ఈ యొక్క కెథోలిక్ సంఘంతో పాటు శ్రీకాకుళంలో ఉన్న అనేకమైన మరి యొక్క డినామినేషన్స్ వారిని మీ మధ్యకు ఆహ్వానించి ఇంతవరకు మన బిషప్ తండ్రి గారు చెప్పిన రీతిగా ఒక చక్కని ఒక శ్రీకాకుళము యొక్క క్రైస్తవ్యంలోనే ఒక నూతన అధ్యాయముగా ఒక నూతన ప్రారంభముగా దీన్ని జరిగించిన మరి దే త్రీ యొక్క దేవునికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించి చక్కగా ఈ ప్రోగ్రాం అంతటిని డిజైన్ చేసి ఒక్కసారి మాత్రమే కాకుండా మరలా మరలా మాకు ఇంటిమేట్ చేస్తూ పిలిచిన వారు ఎవరంటే ఫాదర్ క్రిస్టాఫర్ గారు వారు ప్రత్యేకమైన మరి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం బహుశా ఒక ఇన్విటేషన్ కామన్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేసి వారు వదిలేసి ఉంటే ఈరోజు చాలామంది ఇక్కడ ఉండకపోదు ఎందుకంటే ఈరోజు ఫ్రైడే సాధారణంగా అన్ని కా ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాల్లో కూడా శుక్రవారం నాడు రాత్రి ప్రార్థనలు ఉంటాయి ఏది మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిందంటే ఒక కామన్ ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీతో పాటు వారు మరలా మరలా ఫోన్లు చేసి దీని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మాకు తెలియజేసిన విధానం బట్టి ఈరోజు రావడం బట్టి వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం దానికన్నా ప్రాముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ సభంతరికీ కూడా ప్రధానమైన వ్యక్తిగా మరి ఉంటూ ఉన్నాం మరి డాక్టర్ బిషప్ విజయ్ కుమార్ గారి గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతో ప్రేమపూర్వంగా ఆహ్వానించారు చక్కని పూల గుత్తులతో అలాగే షాల వాళ్ళతో మమ్మల్ని సత్కరించి ఒక గౌరవప్రదమైన ఆహ్వానాన్ని మీకు మీ మధ్యలో మాకు అందించినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అనేకమైన డినామినేషన్స్ ఆ యొక్క క్యాథలిక్ సంఘమే కాకుండా ఇక్కడ పెంట్ కోస్టల్ చర్చెస్ నుంచి ఉన్నారు బ్యాప్టిస్ చర్చెస్ నుంచి ఉన్నారు లూదరన్ చర్చ్ నుంచి ఉన్నారు సిఎస్ఏ చర్చ్ ఇలాగ అనేక రకాలైన డినామినేషన్స్తో కలిసి 
యూనిటీ వీక్ని జరిపించుకోవడానికి ఈ ప్రార్థనా కూడికలో పాలు పొమ్మలు పొందడానికి వచ్చిన నా తోటి దైవజనులందరికీ అలాగా ఇక ఇక్కడ ఉన్న ఫాదర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు అందరి పేర్లు నేను మెన్షన్ చేయకపోయినా ఫాదర్స్ అందరినీ గౌరవిస్తూ మీ అందరితో కలిసి ఈరోజు ఉండడం అనేది చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాను ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో కూడా చాలామంది మిత్రులు నాకు ఉన్నారు కొంతమంది తెలిసిన వారు ముందు నుంచి పరిచయం వారు నాతో పాటు చదువుకున్న వారు కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు వెనకాత నాకు కనిపిస్తున్నారు సారీతిగా అలాంటి మీ అందరితో కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి కొద్దిసేపు మీతో కొన్ని విషయాలు ముచ్చటించడానికి దేవుని సందేశంలో కొన్ని మాటలు మీకు అందించడానికి కూడా నాకు ఈ చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆ కబిషప్ గారు చాలా విషయాలు చక్కని విషయాలు వారు తెలియజేశారు కాబట్టి వాటన్నిటినీ కూడా ప్రస్తావిస్తూనే మనస్సులో పెట్టుకుని మరికొన్ని విషయాలు ఆలోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక అద్భుతమైన థీమ్ ఈరోజు మన కొరకు అందించబడింది కదా వీ సా ది స్టార్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అండ్ వీ కేమ్ టు వర్షిప్ హిమ్ మతే సువార్త రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మొట్టమొదటిగా ఈ థీమ్ని నేను చూసినప్పుడు ఆ యొక్క మాకు ఇన్విటేషన్ లెటర్ పంపించారు ఫాదర్ క్రిస్టాఫర్ గారు థీమ్ చూసినప్పుడు క్రిస్మస్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ క్రిస్మస్ స్టార్ గురించి ఏంటి పెట్టారు అనుకున్నాం బట్ తర్వాత నేను కొంత దాని వెనకాతల వాట్ ఈస్ దేర్ ఎందుకు ఇది పెట్టారని చెప్పి నెట్లో కూడా నేను కొంత చూస్తాం ఈ డబ్ల్యూసిసి వారు వరల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారి యొక్క ఆలోచన ఏంటి అన్నప్పుడు ఇందాక వారు కూడా చక్కగా చెప్పారు గ్రహాలన్నీ కూడా అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మాత్రమే ఒక చోటకు వస్తాయి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన డినామినేషన్ లీడర్స్ అందరూ కూడా అలాంటి గ్రహాల వారు అని చక్కని పోలిక వారు చెప్పారు దాన్ని బట్టి కూడా వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూనే ఈ యొక్క ప్రయాణములో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అంటూ ఉన్నాం వారు ప్రయాణం చేసి వస్తున్నప్పుడు స్టార్ని నక్షత్రాన్ని వారు చూశారు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి జన్మించారు దైవకుమారుడు జన్మించాడు అర్థమైంది అయితే వచ్చి ఆరాధన చేయడము అంత సులభమైన విషయంగా వారికి లేదు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ హర్డిల్స్ ఒక చోట కలిసి రావడానికి ఒక చోట కలిసి ఆరాధన చేయడానికి లేదా ఒక సత్యాన్ని గ్రహించి ముందుకు వెళ్ళడము సామాన్యమైన విషయము కాదు ఎన్నో బ్యారియర్స్ దాటుకొని ముందుకు వస్తే తప్ప దాన్ని మనము పూర్తి చేయలేం అయితే జ్ఞానులు వాటన్నిటినీ అధిగమించారు ఇట్స్ ఎ బ్రేవ్ జర్నీ ఒక ధైర్యముతో కూడిన ప్రయాణం ఇది ఏది కూడా వారిని ఆపలేకపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక బెత్తిలహం వరకు వారు వచ్చిన తర్వాత ఏ రోజు మహారాజు నుంచి కూడా కొన్ని రకాల అవాంతరమైన పరిస్థితులు వచ్చినా అవేవి కూడా వారిని ఆపలేకపోయింది ఆ నక్షత్రమును చూచి వారు ఆ బాలయస్సును చూచి ఆరాధించి ఆ దేవుని పట్ల వారు గౌరవాన్ని సమర్పించిన విధానం చూస్తున్నప్పుడు రాబోయే కాలంలో క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ కలిసి దేవుని చేత అనే రక్తము చేత కడుగుబడిన ప్రజలుగా మనందరం కలిసి ఐక్యతతో ముందుకు వెళ్ళడం అనేది అంత సులభమైన విషయం కాదు వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ బిలీవ్స్ We have our own doctrinal status. Our theology, we have our doctrines. We have our order of services. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. యేసు క్రీస్తు శరీరంలో ఒక అవయవములుగా మనం ఉన్నాం అనే విషయం అర్థం చేసుకుని ఐక్యత ద్వారా దేవుడు తీసుకువచ్చే అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆ యొక్క రాబోయే కాలంలో కలిసి అనేకమైన కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇస్తాడు అదే లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో మనం చూస్తే లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో ఒక చక్కని మాట కనిపిస్తుంది క్రిస్మస్ దినాల్లో మనం ఈ వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం Glory to God in the highest and on earth peace, good will toward man. Sarvonnata mena sthalamalalo devi niki mahamayu. Bhoomi meda ane kishtri laina manushi laku samadhanamu kalugunu gaka. Jnana ula aradhanu guri chinta ka manan jousam. Ikkada dhyavu dhutala koda vachche devi ni aradhanu jayasana pidu. Vastuvanik aradhanu chana niki anukola mena parishutra lewa kada. బాల యేస్తుగా ఆయన జన్మించినప్పటికీ కూడా అనేకమైన ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏ రోజు మహారాజు నుంచి కొంత ప్రమాదం ఉంది భూలోకంలో పరిస్థితులు ఏవి కూడా సరిగా లేవు దెర్ ఇస్ ఎ డిజార్డర్ దెర్ ఇస్ కయాస్ అంత ఒక గలిబిలితో కూడిన పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఎలా వారు ఆరాధన చేయగలిగారంటే ఒక భక్తుడు అంటాడు దెర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్ నాట్ ఆన్ ఎర్త్లీ థింగ్స్ భూమి మీద ఉన్న పరిస్థితుల మీద వారి దృష్టి లేదు కానీ సర్వోన్నతరైన దేవుని మీద వారి దృష్టి పెట్టినప్పుడు మనస్సులోంచి వారు ఆరాధన చేయగలిగారు క్రిస్తునందు ప్రియమైన వారులారా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న వారు కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న వేదిక మీద ఉన్న వారు కానీ వై హ్యావ్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ భారతదేశంలో ఈరోజు మన కొరకు మన ప్రార్థన చేయడం ఒక ఎత్తైతే దేశంలో పరిస్థితులు చూస్తున్నప్పుడు అనేకమైన సవాళ్ళు మనకున్నాయి ఈ పరిస్థితులు చూస్తున్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా మనం దేవుని ఆరాధించలేము 
ఐక్యతగా ముందుకు వెళ్ళలేము అయితే ఎప్పుడు మనము ఆయన ఆరాధించగలమో తెలుసా సింహాసనాసునుడిగా ఈ స్టిల్ ఆన్ ద థ్రోన్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవర్ గాడ్ ఈ స్టిల్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఈ భూమి మీద ఉన్న సింహాసనాలు అనేవి కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి సింహాసనాల మీద మనుషులు మారిపోతుంటారు కానీ ఆ యొక్క రక్షకుడైన ఆ దేవుడు తన సింహాసనం మీద ఎప్పుడు ఏలుబడి చేస్తున్నాడు హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హిస్ స్టోరీ అంటాడు ఒక ఆయన ఒక దైవజండు హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హిస్ స్టోరీ అంటే ఆయన కథ చరిత్ర అంతా కూడా దేవుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నది కొన్ని అననుకూల పరిస్థితులు అనిపిస్తున్నా కొన్ని సవాళ్ళు మనకు అనిపిస్తున్నా గాడ్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆయన ప్రతి దాన్ని అజమాయిషి చేస్తున్నాడు కొంత మాట్లాడాలి కదని చెప్పి నేను కొన్ని ఆ విషయాలు ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు సంఘాలలో క్రైస్తవుల మధ్య ఐక్యతకు కొన్ని సమస్యలు ఉంటే అసలు ప్రపంచ పరిస్థితుల గురించి కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి భారతదేశంలో అనేకమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాటి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అని నేను ఆ ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఈ మధ్య ఒక సర్వే చేశారు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న పద్దెనిమిది రకాల ఛాలెంజెస్ సవాళ్ళు గురించి చెప్పారు అయితే పద్దెనిమిది కష్టం అని చెప్పి వాటిలో ప్రధానముగా ఆరు సవాళ్ళను వారు బయటకు తీసుకొచ్చారు ప్రపంచానికి ఒక తలనొప్పిగా మారిపోయాయి ఇవి ప్రపంచంలో సమాధానము లేకపోవడానికి నెమ్మది లేకపోవడానికి కారణముగా కనిపిస్తున్నాయంటూ ఆరు విషయాలు వారు చెప్పారు వివరించను కానీ వాటిని నేను ప్రస్తావిస్తాను ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆకలి చావులు పెరిగిపోతున్నాయి ఆహారం ఉన్నవాడికి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది వాడు ఆకలితో మరణిస్తున్నాడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ఒక సమస్య ఇది గ్లోబల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ప్రపంచ వ్యాప్తమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఈరోజు మనకు తెలుసు కోవిడ్ అనే ఆ ప్రత్యేకమైన వరి వైరస్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా మ్యూటేషన్స్ చెందుతూ మార్పులు చెందుతూ ప్రపంచాన్ని ఎంత తలక్రిందులు చేస్తుందో ఈరోజు ప్రపంచంలో ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి చైల్డ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లల చదువు అనేది పిల్లల ఆరోగ్యం అనేది ప్రపంచానికి ఒక సవాలుగా మారిపోయింది జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి అంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానమైన హక్కులు ఉండాలని చెప్పి అనేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది ప్రపంచంలో ఒక తలనొప్పిగా లేదా ఒక సమస్యగా మారిపోతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి వీటన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా ఆ యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటాం ఆ యొక్క పర్యావరణ పరమైన అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి పర్యావరణంలో అనేకమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాటి వలన ఆ యొక్క రుతువులు మారిపోతున్నాయి ఏ సమయంలో రావాల్సిన సమయంలో కాకుండా వేరే వస్తువు మానవ మనుగడకు చాలా ఒక సవాలుగా మారిపోతున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాం అలాగే టెర్రరిజం అనేకమైన టెర్రరిస్ట్ కార్యకలాపాలు అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా మనుషుని యొక్క మనస్సులో ఆ యొక్క గలిబిలు చేస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రేయర్ వీక్ యూనిటీ వీక్ ఈ ఐక్యతాకతో కూడిన ప్రార్థన సమయంలో మన సంఘాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయడం ఒక ఎత్తైతే దేని కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలో తెలుసా ఈరోజు అయా నా దేశము నా ప్రపంచము అనేక సమస్యలతో ఉన్నది వీటికి ఒకే ఒక పరిష్కారం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు నేర్పించిన ఆ ప్రభువు నేర్పిన ప్రార్థన అంటాం మనం అందులో ఒక అద్భుతమైన మాట దై కింగ్డమ్ కమ్ నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక ఈరోజు ఈ ప్రార్థనలో ఈ ప్రార్థనా కూడికలో మనందరి హృదయాల్లో మెదరాల్సిన ఒక ప్రార్థన తెలుసా దేవా నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ రాజ్యం వచ్చినగాక అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు కేవలము రెండవ రాకడ రావాలని చెప్పి దాని గురించిన ప్రార్థనే కాదు ఒక దినాన రెండవ రాకడలో రాబోతున్నాడు బట్ భూమి మీద కూడా దేవుని రాజ్యము స్థాపించబడాలి భూమి మీద దేవుని రాజ్యం అంటే రోమిలికి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చంలో మనం చూస్తే రోమిలికి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చంలో చూస్తే వాట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యం అంటే అంటే తెలుసా రైచియస్నెస్ పీస్ అండ్ జాయ్ ఇన్ ద హోలీ గోస్ దేవుని రాజ్యంలో ఉండే అద్భుతమైన విషయాలు అంటే తెలుసా నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మల ఎందలి ఆనందము ఈరోజు మనందరము కలిసి ఏకకంఠముతో ఆ దేవాది దేవుణ్ణి కోరుకుందామా ప్రభు మాకు ఇలాంటి ఒక నీతితో కూడిన సమాధానముతో కూడిన పరిశుద్ధాత్మల ఆనందంతో కూడిన దేశమును ప్రపంచమును స్థానిక పట్టణములు అన్ని చోట్ల కూడా ఇలాంటి శాంతిని ప్రసాదించు అని చెప్పి ప్రార్థన చేయడానికి మనం ఇష్టపడదాం యూనిటీ కదా ఇట్స్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ వర్డ్ ఐక్యత అనేది చాలా ఖరీదైన పదం ఇది సులభం కాదు ఈరోజు కుటుంబాలలో భార్యాభర్తల మధ్య ఐక్యత ఉండట్లేదు అంత సులభం కాదు భార్యాభర్తలు గురించిన విషయాలు బైబిల్ గ్రంథం మీద అనేకమైన బోధించినప్పటికీ కూడా మనస్సులు కలవట్లేదు హృదయాలు కలవట్లేదు సో ఒక భార్యాభర్తలు ఎలా కాలం కలిసి ఉండేవారి మనసులే కలవకపోతే ఒక సంఘములు ఉన్నవారు కలవలేకపోతున్నాయి వేరు వేరు డినామినేషన్స్ మధ్య కలవలేకపోతున్నాయి డినామినేషన్ సంగతి అటు ఉంచితే ప్లోరలిస్టిక్ వరల్డ్లో మనం ఉన్నాం బహుళ మతములు కలిగిన భారతదేశంలో అన్ని మతాల మధ్య ఐక్యత మనకు కలుగుతాదా 
ప్రజల మధ్య ఐక్యత కలగడానికి ఒకే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలుసా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తాం నాలుగవ అధ్యాయము ఆ మొదటి వచ్చిన నుంచి వాక్య భాగంలో ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి వాక్య భాగంలో ఒక చక్కని మాట మనకు కనిపిస్తుంది యూనిటీ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఇన్ ది బాండ్ ఆఫ్ పీస్ అద్భుతమైన మాట ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతతో సమాధానమును బంధము చేత మీరు ఒకరితో ఒకరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత ఈరోజు మనందరినీ ఐక్యపరిచే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కదలిక ఈరోజు మన సంఘాల మీదకి రావాలి మనందరము త్రియేక దేవుని నమ్ముతున్నాం తండ్రి అయిన దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని పరిశుద్ధాత్మని నమ్ముతున్నాం ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కదలిక ఆయన కలిగించే రివల్యూషన్ అనేది ప్రత్యక్షత ఆయన ఇచ్చే యొక్క హృదయముల్లో ఒక ఇందాక బిషప్ తండ్రి గారు చక్కని మాట చెప్పారు హ్యూమిలిటీ ఆయన ఇచ్చే ఆ యొక్క దీన స్వభావము ఒకరినొకరు అంగీకరించగలిగిన స్వభావము ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోగలిగిన స్వభావం అనేది ఈరోజు మనందరి మధ్య కావలసిన పరిస్థితి ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు చరిత్రలో అనేక అద్భుతాలు జరిగాయి ఇంచుమించు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా నేను ఆ యొక్క నెట్లో చూశాను తర్వాత యూట్యూబ్లో వర్షిప్ అంతా నేను చూస్తాను ఏడు సంవత్సరాల క్రితము వ్యాటికన్ సిటీలో ఆ యొక్క పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక అద్భుతమైన సమ్మేళనం జరిగింది ప్రపంచంలో అన్ని డినామినేషన్స్ వారు అక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క ఆత్మతో దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నారు దేవుని స్థుతిస్తున్నారు ఏంటి ఆ దినం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కథోలిక్ సంఘాన్ని కానీ లేదా ప్రపంచ సంఘాలను కానీ తాకి వంద సంవత్సరాలైన సందర్భముగా అందరూ ఒక చోట కూడి దేవుని ఆరాధించే ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం అనేది అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నది ఈరోజు మన ప్రార్థన ఏమై ఉండాలి దై కింగ్డమ్ కమ్ నీ రాజ్యం వచ్చినగా కానీ ఒక ప్రార్థన కనిపిస్తే కమ్ హోలీ స్పిరిట్ రెన్యూ అవర్ లైఫ్ పరిశుద్ధాత్మడా తిరిగి రండి మమ్మల్ని మరలా నూతనీకరించండి ఇందాక అద్భుతమైన ఒక సంఘటనను చూస్తా సాధారణంగా మా సంఘాల్లో కనపడిన ఒక అద్భుతమైన సంఘటన దైవ గ్రంథాన్ని తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో గౌరవముతో వాటికి పుష్పాలు జల్లుతూ వాటిని తీసుకొచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథము పట్ల గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేసే అద్భుతమైన సంఘటన చూస్తాను అయితే కూర్చున్నది చూసినప్పుడు నాకు నేను ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాను సరే మంచిదే ఒక గ్రంథానికి పువ్వులు చల్లుతున్నా మంచిదే ఒక గ్రంథాన్ని అభినందిస్తున్నా మంచిదే ఫిజికల్గా దానికి ఒక గౌరవాన్ని ఇస్తున్నా మంచిదే ఇప్పుడు ఆర్ వీ రియల్లీ వర్షిపింగ్ ఆర్ ఆర్ వీ రియల్లీ ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ ది లిటరల్ వర్డ్ ఆఫ్ ది లాడ్ వాక్యాన్ని మనం గౌరవిస్తున్నామా వాక్యానుసారమైన జీవితాలకి వాక్యానుసారమైన మారు మనస్సుకు వాక్యానుసారమైన జీవిత విధానానికి ఈరోజు మన జీవితాల్లో మన సంఘాల్లో ఎంతవరకు చోటు ఉన్నది అది కథోలోకి సంఘమైనా పెంతుకోస్తు సంఘమైనా బాక సిఎస్ఏ చర్చ్ అయినా లేకపోతే లూదరన్ సంఘమైనా మనందరి పట్ల దేవుని ఉద్దేశం అని తెలుసా ఏ గ్రంథమునైతే మనం పఠిస్తున్నామో ఏ వాక్యములు పఠిస్తున్నామో ఇట్ షుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ లైఫ్స్ నన్న జీవితాన్ని అది మార్చగలగాలి మన జీవితాన్ని చదువుతుంది ఇది అర్థం అలాంటిది ఇది ఆ వాక్యము మన జీవితాలకు వెళ్ళి అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ప్రక్రియ మనకు జరగకపోతే కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క నిజమైన ఐక్యత మనలో రాదు కానీ సూపర్ఫిషియల్ యూనిటీగా మారిపోతుంది ఏదో ఒక కార్యక్రమం కొరకు ఇది మిగిలిపోతుంది కార్యక్రమం చేసుకోవాలి కాబట్టి వరల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చర్చెస్ వారు ఆదేశించారు కాబట్టి మన పైన ఉన్న పెద్దలు ఆదేశించారు కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంది కానీ మనందరము కలిసి ఆ వాక్యమును మనందరికీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయిన ఈ వాక్యమును గౌరవిస్తూ వాక్యము ద్వారా నడుచుకునే ఒక జనాంగముగా మనం తయారైనప్పుడు అందరము కలిసిమెలిసి సోదరి సోదరులాగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ పెంట్ కోస్టల్ హోలీనెస్ చర్చ్ అనే సంఘానికి దక్షిణ భారతదేశానికి నాయకుడిగా నేను ఉన్నాను వంద సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించబడిన ఒక సంస్థ వంద దేశాల్లో పనిచేసిన సంస్థ మా సంస్థలో కూడా ఒక అద్భుతమైన ఒక చక్కని వారసత్వాన్ని మేము పొందుకున్నాం రెండు వేల ఆరులో టూ థౌజండ్ సిక్స్ అజూసా స్ట్రీట్ అంటాం చరిత్ర చదివిన వారు అనేక మంది ఆ యొక్క హిస్టరీ తెలుసుకున్న వారికి ఆ యొక్క వాటిలో కనిపిస్తుంది అజూసా స్ట్రీట్ రివైవల్ అంటాం అజూసా వీధి లాస్ ఏంజిల్స్లో అమెరికాలో ఒక అద్భుతమైన ఆ పెంతుకోస్తు దినం అనేది ఆ మొదటి శతాబ్దంలో ఎలాంటి పెంతుకోస్తు దినం జరిగిందో అదే రివైవల్ అనేది మరలా రెండు వేల ఆరులో ఆ యొక్క ఆ వచ్చిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఆ యొక్క దానికి తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ క్షమించాలి నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఆరులో జరిగింది అది కూడా జరిగి వంద 
సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈరోజు ప్రపంచమంతా ఎదురు చేస్తుంది అజూసా నవ్ అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ రోజు జరిగిన అజూసా స్ట్రీట్ లో జరిగిన రివైవల్ అనేది ఈరోజు మరలా రావాలి ప్రజల పరుగులెత్తుకొని మందిరాల్లోనికి రావాలి ప్రజల పరుగులెత్తుకొని వారి పాపంలో దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి దేవుని క్షమాపణ కోరుకొని మార్చబడిన ఒక జనాంగంగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఆ ప్రార్థనలు చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం భూగింపులోనికి వస్తున్నాం కోయినోనియా మన చక్కని ఒక గ్రీక్ వర్డ్ మనం చూస్తున్నాం కోయినోనియా చక్కగా ఏ ఫెలోషిప్ ఒక సహవాసము ఇందాక ఎక్యూమనిజం గురించి ఫాదర్ ఆ క్రిస్టఫర్ గారు తెలియజేస్తారు ఎక్యూమనికల్ మూమెంట్స్ జరిగే చరిత్రలో ఎక్యూమనికల్ మూమెంట్స్ ఒక భవనం అని తెలియజేస్తారు అవును అండర్ వన్ రూ ఒక గొడుగు కిందకి రావడము సిఎస్ఐ చర్చెస్ సిఎన్ఐ చర్చెస్ అనేవి ఇలాంటి ఉద్యమంలో భాగంగానే వచ్చే చిన్న 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 సంఘాలు ఉన్నవన్నీ కలిపి చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా చర్చ్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా అని ఎక్యూనికల్ మూమెంట్ ద్వారా ఒక చోటకి కూడి వచ్చారు ఈరోజు కూడా మనందరము కూడా ఒక చోట కూడి ఉండడం అనేది అద్భుతమైన దినంగా భావిస్తేనే నేను మరలా మరలా తెలియజేస్తుంది మన బిషప్ తండ్రి గారు కూడా తెలియజేస్తారు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అన్ ఎండ్ ఇది ఒక ముగింపు కాదు ఇట్ షుడ్ బి ఎ బిగినింగ్ ఒక ప్రారంభంగా ఇది ఉండాలి ఒకరికొకరు ఇందాక చదువుకున్నా ఇక మొదటి కొన్ని ఇందులోకి రాసిన పత్రికలు మనం చదువుకున్నా శరీర అవయవాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక అవయవం బాధపడుతూ ఉంటే అన్ని అవయవాలు బాధపడతాయి కదా అవును ఈ మధ్యకాలంలో ఆ యొక్క కథలు యొక్క సంఘంలో నడిపించబడుతున్న కొన్ని పరిచర్యల మీద ప్రభుత్వ పరమైన కొన్ని ఆంక్షలు కలిగినప్పుడు కొన్ని రకాలైన ఆ యొక్క పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు బాధపడ్డా మేము హైదరాబాద్లో ఒక మీటింగ్లోనే ఉన్నాను అప్పుడే ఫస్ట్ టైం న్యూస్ నేను చూస్తాను కొన్ని సంస్థల మీద జరిపిన ఒక నిషేధం గురించి తెలిసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మా నాయకత్వం బోర్డు వారందరం కలిసి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాం కొన్ని ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి కొన్ని బాధలు కలుగుతున్నాయి వీటి నుంచి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో ఆ యొక్క అనేక మంది పేదవారికి అనేక మంది నిష్పృహలు ఉన్న వారికి సహాయం చేస్తున్న చేతులకు ఆటంకం కలుగుతుంది కదా దీనిలోంచి బయటపడాలని చెప్పి హృదయపూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తాం ఈరోజు బేరింగ్ వన్ అనదర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ వన్ అనదర్ ఒకరినొకరు సహిద్దాం ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకుందాం వన్ అనదర్ కమాండ్మెంట్స్ అని బైబిల్లో ఉన్నాయి వన్ అనదర్ కమాండ్మెంట్స్ ఒకరికొకరు చేయాల్సిన ఆజ్ఞలు బైబిల్లో మనకున్నాయి ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేద్దాం ఒకరు బాధపడుతుంటే ఒకరు బాధపడదాం కలిసి మనందరం కలిసి దేవుల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదాం చివరిలో నుంచి చెప్పే ఒక మాట ఏంటో తెలుసా యూనిటీ మే నాట్ బి యూనిటీ యూనిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రామ్ యూనిఫార్మిటీ యూనిటీ వేరు యూనిఫామ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా స్కూల్స్లో అందరికి ఒకే యూనిఫామ్ వేస్తారు అందరూ ఒకలా కనపడ యూనిటీ అంటే యూనిఫార్మిటీ కాకపోవచ్చు ఐ మే హ్యావ్ మై ఓన్ డిస్టింగ్సివ్ నా సంఘానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండొచ్చు మీ సంఘానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండొచ్చు సిఎస్ఏ చర్చ్ వారికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండొచ్చు ఈ ప్రత్యేకతలను కాపాడుకుంటేనే అందరికి ఉన్న ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఒకే ఆ యొక్క దర్శనము కామన్ విజన్ ఏ కామన్ ప్రేయర్ దేవుని రాజ్యమును ఈ భూమి మీద స్థాపించడానికే మనం పిలువబడ్డాం మన ప్రత్యేకతలు కాపాడుకుంటేనే లెట్ ఇస్ ఎగ్రీ టు డిస్అగ్రీ అంటాడు ఒక ఆయన లెట్ ఇస్ ఎగ్రీ టు డిస్అగ్రీ కొన్ని కొన్ని మనస్పర్ధలు ఉన్న వాటిని ఎగ్రీ అవుదాం వాటిని అంగీకరిస్తేనే కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని ఆయన పిలుపునిచ్చినట్లుగా ఈరోజు కూడా మరొకసారి ఇక ఆ కెతోల సంఘాన్ని బిషప్ తండ్రి గారిని ఫాదర్ క్రిస్టఫర్ గారిని మిగతా వారందరూ అభినందిస్తూ ఐక్యత కొరకైనా ఈ పిలుపుతూ ఐక్యతతో కూడిన ప్రార్థన కొరకైన పిలుపును బట్టి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఆ దేవాది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకపోతే యేసు క్రీస్తు ఆ యొక్క శిరస్సుగా ఉన్న ఈ శరీరంలో ఆయన ద్వారా ఈ యొక్క యూనిటీ అనేది ప్రవహించునుగాక దేవుని ఐక్యత మన మధ్య నెరవేర్చబడుగాక మనందరి హృదయాల్లో దేవుని వాక్యం పట్ల ఒక ఆదరణ దేవుని వాక్యము ద్వారా ఒక మార్పు దేవుని వాక్యము ద్వారా ఒక నూతనీకరించబడిన ఒక జనాంగముగా మనం మారుతూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాన్ ఎలన్ మస్క్ ఈయన గురించి ఈ మధ్య చాలా వింటున్నాం మనం ఎలన్ మస్క్ టెస్లా కార్లని ఈ కార్లు భారతదేశం ప్రవేశపెట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్లు భారతదేశం నుంచి ఈ యొక్క సుంకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని దీంతో వాళ్ళ మధ్య డైలాగ్ జరుగుతుంది ఈ టెస్లా కార్స్తో పాటు ఎలన్ మస్క్ దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే స్పేస్ ఎక్స్ అని ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థను కలిగి ఉన్నాడు నాసా వారితో పాటు సమానముగా అంతరిక్షములోనికి ర్యాకెట్లు పంపిస్తాడు ఆయన ఎలన్ మస్క్ చాలా ధనికుడు ఆయన పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంటాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదహారవ తారీఖున ఒక ర్యాకెట్ని పంపించాడు ఈ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ ఫోర్ మిషన్ అనే దానికి పేరు పెట్టారు ఇన్స్పిరేషన్ ఫోర్ మిషన్ 
ఆ మిషన్లో ఒక నలుగురు ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని అంతరిక్షంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి మూడు రోజులు ఆ యొక్క ఆ అంతరిక్ష యానము చేయిస్తాడు ఆయన ఆశ ఏంటో తెలుసా మన సరదాగా అమెరికా వెళ్ళినట్లు సరదాగా యూరోప్ వెళ్ళినట్లు సరదాగా హైదరాబాద్ వెళ్ళినట్లు రానున్న కాలంలో డబ్బున్న వాళ్ళకి డబ్బు తీసుకొని అంతరిక్షంలో విహరింపజేయడానికి ఆయన కొన్ని ప్రణాళికలు చేస్తున్నాడు అలాంటి ర్యాకెట్స్ని పంపి చేయడానికి మొదటి ప్రయత్నముగా ఇన్స్పిరేషన్ ఫోర్ మిషన్ ఆయన తయారు చేశాడు సరే నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికి వెళ్ళారు మూడు రోజులు విహరించి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశాడు ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి తెలుసా ది స్పేస్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ ది స్పేస్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఈ అంతరిక్షం అనేది ఈ ఖాళీ స్థలము ఎవరో ఒక్కరికి చెందింది కాదు ఇది అందరికీ చెందింది అందరూ దీన్ని అనుభవించాలి అంటాడు ఈరోజు నా చివరి ముగింపు మాటగా చెప్పేది ది స్పేస్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ అని అని చెప్పాడు అది ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హోలీ స్పిరిట్ అండ్ త్రియేక దేవుడైన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేదా దివ్యమైన వాక్యము ఇది అందరిది ఇది మనందరము కలిసి దీన్ని అనుభవిద్దాం అందరము కలిసి దీన్ని పట్టిద్దాం అందరము కలిసి దేవుణ్ణి ఎదుగుదాము అందరము కలిసి ఈ భూమి మీద దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ దేవాది దేవుడు అలాంటి కృప మనందరికీ వాళ్ళని కోరుకుంటూ ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన ఫాదర్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేయాలి చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘనంగా సాగడానికి మనందరం ఇక్కడ చేరడానికి ముఖ్య కారకులైన మన ప్రీతమ పీఠాధిపతులు రాయరావు రాయరాల విజయ్ కుమార్ గారని తెలియపరచున్నారు ఇప్పుడు మన సోదరులందరూ మన తండ్రి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించాలని కోరుతున్నారు ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి మన సోదరి సోదరులందరూ ముందుకు వచ్చి తండ్రి గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను దయచేసి కూర్చుందాం సమయంలో ఒక గంభీరమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమం కూడా ఒక నూతన అధ్యాయము ప్రారంభించబడినట్లుగా అది వాస్తవంగా ఈరోజు మనం అనుభవించాం ప్రైస్ లాడ్ ఇందాక సామ్యుల్ మోజెస్ గారు చెప్పినట్లుగా ఇది కేవలము ప్రారంభము మాత్రమే కనుక తప్పనిసరిగా ఆశిస్తున్నాం ఇది ముందుకు కొనసాగించటంలో ప్రభు అద్భుతంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఎందు మన అందరి ఎందు కూడా ఉండి నడిపిస్తారని నేను ప్రభుని సూచిస్తున్నాను ముందుగా మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ రాయల విజయ్ కుమార్ గారిని ప్రత్యేకముగా మరి శ్రీకాకుల పట్టణ సంఘ కార్పొరులందరి తరఫున ఆయా డినామినేషన్ అన్నిటిని కలుపుకుని మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నామండి సో దేవుడు చాలా గొప్ప తలంపును వారి హృదయంలో పెట్టారు 
దీని కొరకు నేను చాలా కాలంగా వేచి ఉన్నాను ఇది చివరి దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే ఒక ప్రక్రియ ఎందుకంటే అది వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఇందాక నేను చదువుతున్నాను జకరయ్య గ్రంథంలో నుంచి ఒక పట్టణము వారు మరొక పట్టణ వారితో యుహోవాను శాంతింపచేయటానికి మేము వెళ్తున్నాము అని చెప్పగానే ఆ ప్రక్క పట్టణం వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము కూడా వస్తాం దిస్ ఇస్ ద యూనిటీ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ దిస్ అండ్ డేస్ ద లోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఆల్ ద చర్చెస్ ఈ చర్చ్ కడుతున్న సమయంలో ఒక ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఈ చర్చ్ నిర్మాణం జరుగుతున్న సమయంలో ఒకసారి నేను కూడా మందిర నిర్మాణములు చేయటానికి దేవుడు ప్రభు కృపను నాకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన భాగంగా ఒక దర్శనం ప్రభు నాకు ఇచ్చిన పిలుపు కూడా చిన్న చిన్న మందిరాలు కట్టడం అనేటువంటిది జాగ్రత్తగా కొంచెం ఒకసారి వినాలి మాట చిన్న చిన్న మందిరాలు అఫ్కోర్స్ కట్టుతూ ఉన్నారు కానీ నా ఉద్దేశములు ఏంటంటే ద లాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ a great mass revival in this all the nations alati samayamlo pedda pedda churches katte revival vachina pudi churches anni nindi potai inda samuel moses kartu gar indiya maata panchukunna nenu ee mandir nirmanam jarugutunna pudu vachi nenu chusi lopadiki vachi anta kuda checks for bonus stutinchan nenu ee mandiram enta spacious ga undi oka lari vachi la tirigi velipochu kada అంత విశాలంగా కట్టారు ఇది అని నేను ఆలోచించినప్పుడు ఈ చివరి దినాలలో దేవుడు తన సంఘముల మధ్యలో ఇచ్చే ఐక్యత కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు లేవు ఇది ప్రారంభించబడింది రోజు గనక దీని యొక్క అంచమ పరిస్థితి ఏంటంటే వస్తున్నటువంటి యాంటీ క్రిస్టియన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కార్యక్రమాలు ఎంత ముమ్మరంగా ఉంటుందో అంత అధికమైన దేవుని కార్యము ద్వారా రివైవల్ కూడా పెళ్లి బుక్కును వస్తుంది ప్రైస్ అలాడ్ అప్పుడు ఇంతకు ముందు చాలా డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది మనకు ఉంది అది చెప్పుకోకపోయినా చెప్పకపోయినా అది ఉందంతే కానీ దినాల్లో అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యము ద్వారా అది తొలగిపోయి మరి గొప్ప ఉని యూనిటీని ప్రభు తీసుకుని వస్తున్నాడు ఇది చాలా బలంగా ముందుకి మరి పోబోతుంది అలాగే ఈ సమయంలో నేను ఫాదర్ క్రిస్టాఫర్ గారు కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను మీ ఓపికకు మీరు ఇంత చక్కగా మీ వాయిస్లో ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమను నేను చూశానండి ఎంత జెంటల్గా మీరు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకురావటానికి చాలా మీ కమ్యూనికేషన్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ Thank you so much. Right, Manchidi Samyamlo, Mari, the most reverend doctor, uh, Rahila Vijay Kumar Garni, Manamu Prachekamga, Samyamlo Pula Maloto, Ayanini Manu, Gauru Anni, Premanu Telipamakada. In the case of Mochinu Antony, I never knew and I never, I, I didn't even expect something uh, honoring is going to give to the servants of God. షియర్ అయితే మేము వచ్చిన వెంటనే ముందు నా పేరే పిలిచారు ఎందుకు పిలిచారా ఏంటా అనుకున్నాను మరి స్వయంగా మరి మోస్ట్ రెవరెంట్ విజయ్ కుమార్ గారు ఆయన చేతులతో సాల్వా కప్పి పుష్పగుచ్చి అని ఇస్తూ ఉంటే సంథింగ్ ఐ వాస్ మూవ్డ్ ఇన్ మై స్పిరిట్ ఇన్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దీస్ థింగ్స్ ప్రైస్ అలాడ్ కనుక వారిని ఇప్పుడు మనం అందరము కలిసి దైవజనుని మనం ప్రార్థన చేసి ప్రార్థనలు ఎత్తి పట్టుకుని ఫర్ మచ్ ఐఎమ్ కౌంట్ ప్రార్థన చేద్దాం సార్ మీరు ఒకసారి లేచి నిలబడదాం అందరు కూడా మన అందరి చేతులు కూడా సేవకుని హస్తము బలపరచబడాలి ఎందుకంటే మోసే ఆ కొండ మీద చేతులు ఎత్తినప్పుడు గొప్ప విజయం కలిగింది అయితే ఎక్కువసేపు ఎత్తలేకపోయారు కాబట్టి ఆ ప్రక్కన ఆహరో నుహూరులు వచ్చి ఆ చేతులను ఆదుకున్నారట గనక గొప్ప కార్యమును పూనుకున్నటువంటి దైవజనుని మనం ప్రార్థనతో బలపరుస్తాం దేవ మహాపరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు అయిన దేవ 
మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములను చెల్లిస్తున్నాం నాయన గౌరవనీయులు బిషప్ తండ్రి గారు అనేటువంటి విజయ్ కుమార్ గారిని బట్టి మేమందరము మా చేతులు నెత్తి యేసు క్రీస్తు నామము పేరట వారిని మేము బలపరుస్తూ మా చేతులు అందరము ఎత్తి వారి మీదకి నీ గొప్ప శక్తి దిగివచ్చి రాబో దినములలో మరింత బలోపేతమైన పనులు ఆత్మలో ప్రేరేపించి జరిగించులాగిన సంపూర్ణమైన శక్తిని బలమును అభిషేకమును ఆయుష్షును ఆరోగ్యమును నిచ్చి నీ కృప ఎందు నడిపించండి మహిమ పొందండి యేసు స్వామి పరిశుద్ధ పుణ్యనామములు స్థుతించుకోడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుజ్ఞానరావు గారు మీరు ఇచ్చిన అమూల్యమైన సందేశానికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలకు ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం అడగండి మీకు ఇవ్వబడును వెతకండి మీకు లభించినని ప్రభు మనకు అభిమిచ్చున్నారు ఈ తరుణంలో విశ్వాస ప్రార్థన ద్వారా మన విన్నపాలను ప్రభు ముందుంచుదాం ఈ విశ్వాస ప్రార్థన నిర్వహించడానికి రివరెండ్ ఫాదర్ జయపాల్ గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను క్షమించాలి మరి దైవజనులు అందరూ కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మరి బిషప్ తండ్రి గారి కన్నా ముందుగా మాకు పరిచయం అయింది మరి మా తోటి సహోదరులు మా అన్నగారు పెద్దన్నగారు కనుక వీరిని సన్మానించాలని మరి అందరు కూడా చాలా ఆశపడుతున్నారు కనుక మేమందరము మరి అన్నగారిని సన్మానించాలని ఆశపడుతున్నాం ఒక్కసారి వచ్చి మరి ముందు కూర్చుంటే వేదికను అలంకరిస్తే మేము వారిని సన్మానిస్తాం దయచేసి నిలబడ క్రీస్తుని ఏక కుటుంబముగా మనందరము ఈ పరిశుద్ధ సన్నిధి చుట్టూ చేరినాము సహోదరి సోదరులారా మనందరి అవసరముల కోసం ముఖ్యముగా క్రైస్తవుల ఐక్యత కోసం ఆ తండ్రి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేద్దాం అందరం ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి పేదలకు శువార్తను బందీలకు విమోచనను అందులకు దృష్టిని అనగారిన వారిని స్వేచ్ఛను ప్రకటిస్తూ ప్రజలకు పరిచర్య చేస్తున్న మన పవిత్ర జ్ఞాన తండ్రి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం క్రీస్తుని సువార్త ప్రేమ సందేశం ప్రపంచమంతట ప్రకటించబడాలని క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ క్రీస్తుని ఏక శరీరంలాగా ఐక్యంగా ఉండాలని జగద్గురువుల పరిచర్య ప్రతి క్రైస్తవునికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలని అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి మన శ్రీకాకుల పీఠాధిపతులు మహా ఘనత వహించిన రాయరాల విజయ కుమార్ తండ్రి గారి కోసం మన భారతదేశములోని పీఠాధిపతులందరి కోసం సువార్త పరిచర్యకు అంకితమైన వారందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం ముఖ్యముగా క్రైస్తవుల మధ్య ఐక్యత సాధన కోసం వీరు చేసే కృషి ఫలించాలని అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి మన దేశ పాలకుల కోసం న్యాయకుల కోసం ప్రభుత్వ అధికారుల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం కుల మత భేదాలకు అతీతముగా వర్గ వర్ణ సంకుచిత మనస్తత్వానికి లోబడకుండా దేశ సమైక్యత కోసం శ్రమించాలని వీరి శ్రమ ఫలించాలని అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యముగా 
మధ్య ప్రాచ్య దేశాలలో దాడులకు హింసలకు గురి అవుతున్న క్రైస్తవులందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం వారు విశ్వాసముల బలపడాలని బాధలలో దేవుని ఓదార్పును తోటి వారి ఆదరణ పొందాలని ప్రార్థించుదాం ఉగ్రవాదుల్ని హింసకు ప్రేరేపించే వారిని దయగల దేవుడు తాకి వారిలో పరివర్తన కలుగజేసి శాంతి సమాధానముతో సమాజ స్థాపన జరగాలని అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి శ్రీసభలో వివిధ స్థాయిలో క్రైస్తవులందరి ఐక్యత కోసం పరిచర్య చేస్తున్న వారందరి కోసం ప్రార్థించుదాం ప్రభుని కాంక్ష మనందరి ఆకాంక్ష అయిన క్రైస్తవ ఐక్యత సాధన వేగవంతముగా సాగాలని సలహాలు సూచనలు మార్గాలు కనుగొనేలా ప్రభుని ఆత్మ వారిని ప్రేరేపించాలని అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి మన విన్నవించుకున్న ఈ ప్రార్థనలతో పాటు మన వ్యక్తిగత ప్రార్థనలను జత చేస్తూ ప్రభు నేర్పిన పరలోక ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థించుదము పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ కుమారుడి శరీరమైన క్రీస్తుని సంఘం క్రైస్తవ సంఘాల ఐక్యత కోసం మీ బిడ్డలు చేసిన ఈ ప్రార్థన ఆలకించండి ఐక్యతతో కలిసిమెలిసి ఉండడానికి సువార్త విలువలకు సాక్షులుగా జీవించడానికి కావలసిన అనుగ్రహాలను మీరు దయచేయండి ఈ మనవులన్నింటినీ మా నాథుడైన ఏసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకునిచ్చున్నాము తండ్రి ఆల్మోస్ట్ బుగ్గింపుకు వచ్చిస్తున్నాము నెక్స్ట్ కార్యక్రమం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ పూజ గురువులు గౌరవనీయులైన ఫాదర్ పాల్ పుష్ గారిని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ప్రపోజ్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఇప్పటికే సమయం అతీతమైంది కాబట్టి రెండు మూడు మాటలతో ఈ ముగింపు పలుకులను చెప్పదలుచుకున్నాను హౌ గుడ్ అండ్ ప్లెజెంట్ ఇట్ ఈస్ వెన్ బ్రదర్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇన్ యూనిటీ కీర్తన నూట ముప్పై మూడు ఒకట వచనము ఈ కూడికకు ప్రేరణగా మనందరినీ ఐక్యపరిచిన ఆ త్రియక దేవునికి ముందుగా నిండైన వందనములను తెలియపరుచుకుంటూ మరి ఈనాడు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యము చేసిన ఈ శ్రీకాకుల మేత్రాసన అధినేతలు నిరంతర ప్రార్థనాపరులు సేవా తత్పరులు అయిన మన తండ్రి గారు రైరాల విజయ్ కుమార్ మేత్రాకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలను కృతజ్ఞతలను తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాము అదే రీతిగా వివిధ డినామినేషన్స్ నుండి విచ్చేసిన పూజ్యలు దైవ జ్ఞాన స్థిత ప్రజ్ఞలు అయిన మేత్రాణులకు పాస్టర్స్ గారి పాస్టర్లకు అదేవిధముగా విచ్చేసిన వివిధ సంఘ నాయకులకు మా ప్రత్యేకమైన అభినందనలను కృతజ్ఞతలను తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాము ఈ యొక్క కూడికకు విచ్చేసిన పూజ్య గురువులు వివిధ మత కన్యలకు మా యొక్క ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాము అయితే వీటంతటికీ మూలకత్త అయిన ఫాదర్ థామస్ క్రిస్టఫర్ గారు ఎంతో శ్రమకోచ్చి ఈ రీతిగా ఈ యొక్క కుడిక ఈ యొక్క యూనిటీ ఆక్టివ్లో ఈ యొక్క ఏర్పాటును ప్రార్థన ఏర్పాటును చేసినందుకు గాను ప్రత్యేకముగా ఆయనకు నిండైన వందనములు సమర్పించుకుంటున్నాము 
మరి అదే రీతిగా ఈచ్చట ఈ యొక్క ప్రార్థనా కూటానికి విచ్చేసిన ఈ యొక్క కెథడ్రిల్ విచారణ సలహా సంఘ సభ్యులకు విన్సన్ డి పాల్ సభ్యులకు మరీదళ సభ్యులకు జీసస్ యూత్ సభ్యులకు అదే రీతిగా ఈచ్చటకి విచ్చేసిన భక్త సంఘానికి నా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు కృతజ్ఞతలను తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాను మరి ఈనాడు ఎంతో శ్రమకోర్చి ముందుగా చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా సహృదయంతో విచ్చేసి మా ఈ కెత్తడిల్ గాయక బృందము ఎంతగానో సహకరిస్తూ ఉన్నందుకు గాయక బృందాన్ని అంతటికి కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాను అదే రీతిగా ఎంతగానో సహాయపడుతూ ఉన్నా భోజన ఏర్పాట్లు చేసిన డీకెన్ జేమ్స్ గారికి వారికి సహకరిస్తూ ఉన్న బ్రదర్లందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక అభినందనలు ఇచ్చటకు విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో సహృదయముతో మీ యొక్క మంచితనాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇచ్చటకు విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరిన మా హృదయపూర్వక అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియపరచుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద పాల్ భూషణ్ అండ్ అప్రిషియేట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ వెన్యూ టు మేక్ దిస్ మీటింగ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ కార్యక్రమం అంతరం మన మధ్య ఉన్న ముఖ్య అతిథులకు బిషప్ గారితో ఫెలోషిప్ మీల్ ఉంటుంది ప్రభు యేసు ఏ విధంగా అయితే కడరాత్రి భోజనం తన అభిమానులతో భోజనం చేశారో అదేవిధంగా రాకరాక మొదటిసారి అందరూ సమావేశమయ్యాము ఫెలోషిప్ మీల్ తండ్రి గారు ఏర్పాటు చేశారు మరి ప్రజల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ మీటింగ్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో తెలీదు ఎందుకంటే మొదటిసారి మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇదివరకు ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయలేదు మరొకటి చాలామంది అభిప్రాయాలు ఎందుకు ఇటువంటివి ఎవరి సంఘం వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు అన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకురావాలి ఎన్నెన్నో భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి అయినా సరే మీరందరూ సకృద్భావంతో ఈ కూటమిలో పాలు పంచుకున్నందుకు నిండు హృదయంతో మీ అందరికి వందన సమర్పణ చేస్తున్నాను దయచేసి మన అందరూ నిలబడగా ఇప్పుడు బ్రదర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పాట పాడతారు మన అందరం కలిసికట్టుగా క్రైస్తవులుగా ఉండాలని దేవునికి సాక్ష్యంగా ఉండాలని ఆ పాట అనంతరం పూజ్య గురువులు గౌరవనీయులు విజయ చంద్ర గారు వచ్చి ముగింపు ప్రాధతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తారు We are one in the spirit we are one in the law we are one in the spirit we are one in the law and we pray that all unity may one day be restored and the law we are Christians by Allah by Allah we are the law we are Christians by Allah we will walk with each other we will walk hand in hand we will walk with each other we will walk hand in hand and together we'll spread the news that god is in our land and they know we are christians by allah by allah we yes, are they know we are christians by allah we will work with in hada we will work side by side we will work with each other we will work side by side and we'll guard it was dignity and say it was pride and they'll know we are christians by allah by allah yes they'll know we are christians by allah మార్గము సత్యము జీవమునని పలికిన మా ప్రభువా ఈ యొక్క సమయములో నీ బిడలమైనటువంటి మేమందరము కూడా ఇక్కడ కుమ్ముకూడి నీకు వందన స్తోత్రములు సమర్పిస్తూ ఉన్నావు ప్రభువా 
ఈ కూటమి ఏర్పడడానికి ఎన్నో రోజుల నుంచి మేము ప్రయాసపడుతూ ఉండగా నీ ఆత్మవరాలతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నింపుతి నడిపిస్తూ ఉన్నావు నీవు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ కొరకై మేము ప్రార్థన చేస్తూ వారికి ఆయుర ఆరోగ్యములు దయచేస్తూ మా యొక్క విచారణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీవించి కాచి కాపాడమని మా నాథుడిన మీ కుమారుడైన ఎస్ఐయ నామమున అతి మిక్కిలి వినయముతో అడిగి బ్రతిమాలుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ప్రభు మీతో ఉందరుగాక మీ ఆత్మతో ఉందరుగాక సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మీ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడి రక్షించుదురుగాక సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుదము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ చాలా వందనాలు మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క సదస్సులో మీరు అందరు పాల్గొన్నందుకు గుడ్ నైట్ టు ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ